ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂಕ ಗಳಿಸಲು ಇರುವಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಯೋನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ರಚನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾಗದೊಳಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಏನು ಕೆಲಸ ಕಲಿಯೋಣಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ದತ್ತ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವುದು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ರಚನೆ ಕಲೆನು ಈ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಕಲೆಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದತ್ತ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ದತ್ತ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ರೇಖಾಖಂಡ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಆ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಭಾಗಿಸಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋನು ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿನ ಒಂದನೇ ರಚನೆ ಇದು ಏನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಉದ್ದವಿರುವ ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಐದು ಅನುಪಾತ್ ಎಂಟು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಅನ್ನುವಂಥ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಐದು ಅನುಪಾತ ಎಂಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಐದು ಭಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಂಟು ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಆ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ವಿಭಾ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಮಗೆ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರೇಖಾಖಂಡ ಅದಲ್ಲ ಈ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ರೇಖಾಖಂಡದ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಬಿ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈ ಅಳತೆ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಎಳಿನಂತ ಸೊ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಎಳಿನು ಎಷ್ಟು ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೊ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣಗಿರಿ ಸೊ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಸೊ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಎ ಬಿ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಎಳೆಯೋನು ಸೊ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಅದಲ್ಲ ಓಕೆ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ನಾವು ಇಬ್ಭಾಗ ಮಾಡೋದದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ ಇಬ್ಭಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನುಪಾತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರು ಅನುಪಾತ ಎತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಐದು ಭಾಗ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಂಟು ಭಾಗ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಬ್ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ಇಬ್ಭಾಗ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿದಾವೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ವಿಧಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಐದು ಅನುಪಾತ ಎಂಟು ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಇವಿ ಈ ಅನುಪಾತಗಳ ಮತ್ತೆ ಎಟ್ಟಾಕೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅನುಪಾತಗಳ ಮತ್ತೆ ಎಟ್ಟಾಕೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಐದ ಎಂಟು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಎಟ್ಟು ಹದಿಮೂರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಕೂಡಿಸಿದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅನುಪಾತಗಳ ಮೊತ್ತ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿಮೂರು ಇದು ಎಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಅನುಪಾತ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನುಪಾತಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಟ್ಟು ಬಂತಿದ ಹದಿಮೂರು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಎ ಬಿ ರೇಖಾಖಂಡಕ್ಕೆ
ಸೊ ಒಂದು ಲಘು ಕೋನು ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಒಂದು ಲಘು ಕೋನು ಉಂಟಾಗುವ ಏನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಎಳಿನು ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಎಳಿನು ಇದರಳತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರೇಖೆ ಎಷ್ಟು ಅಳತೆ ಐತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡ ಅಂದರೆ ಕಿರಣ ಒಂದು ಕಿರಣ ಹೇಳೇನು ಅದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಘು ಕೋನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅಳತೆನೋ ಹೆಚ್ಚು ಅಳತೆನೋ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಅಳತೆ ಕೋನು ಇರುವಂಗೆ ಅದನ್ನೇನು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಇರಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಲಘು ಕೋನು ಅನ್ನುವಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆಕಾರ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ವಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಲಘು ಕೋನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಈ ಲಘು ಕೋನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಪಾತಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಟ್ಟೈತಿ ಹದಿಮೂರದ ಅನುಪಾತಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹದಿಮೂರು ಅಂದರೆ ಹದಿಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಈ ಹದಿಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹದಿಮೂರು ಭಾಗ ಸೊ ಅನುಪಾತಗಳ ಮೊತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕೈವಾರ ಸಹಾಯದಿಂದನೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಹದಿಮೂರು ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚೈತಿ ಸೊ ಕೈವಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಾನು ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಕೈವಾರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಭಾಗ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಸೊ ಹದಿಮೂರು ಭಾಗಗಳಾದ ನೋಡ್ರಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಇಡೋದಾದ್ರೆ ಹೆಸರು ಇಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಹೆಸರು ಇಡೋನು ಇದು ಎ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಎದಿಂದನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಎ ಫೋರ್ ಎ ಫೈವ್ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ಎ ಸೆವೆನ್ ಎ ಏಟ್ ಎ ನೈನ್ ಎ ಟೆನ್ ಎ ಲೆವೆನ್ ಎ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಎ ಥರ್ಟೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಅದು ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವು ಭಾಗಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೈವಾರ ಸಹಾಯದಿಂದನೂ ನೀವು ಭಾಗಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ನಾ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೀನಿ ನಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡೀನಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಕೈವಾರ ಸಹಾಯದಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆದಷ್ಟು ಕೈವಾರ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಹದಿಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಒಂದು ತೊಗೋಬೇಕು ಹದಿಮೂರು ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈವಾರ ಆಡಿಸೋದು ಇದನ್ನು ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಎರಡು ಭಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹದಿಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೂ ಯಾವತ್ತು ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಲೆ ಮಾಡ್ರೂ ನಡೀತೈತಿ ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಲೆ ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಭಾಗ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಕೈವಾರಲೆ ಮಾಡ್ರಿ ಓಕೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು ಭಾಗಗಳಾಯಿತು ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಹದಿಮೂರು ಭಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅನುಪಾತಗಳ ಮೊತ್ತ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಈ ಅನುಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅನುಪಾತ ಎಟ್ಟೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಅನುಪಾತ ಎಟ್ಟೈತಿ ಐದದ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಇದು ಅನುಪಾತ ಇದಂದ್ರೆ ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಎ ಫೋರ್ ಎ ಫೈವ್ ಎ ಫೈವ್ ಎ ಫೈವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಿಂದು ಗುರುತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ಅನುಪಾತ ಎ ಥರ್ಟಿ ಸೊ ಇವೇನು ಗುರುತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಇವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಭಾಗ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ರೇಖಾಖಂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನಾಗೈತಿ ಇದು ಹದಿಮೂರು ಭಾಗ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಐದು ಭಾಗ ಈ ಕಡೆ
ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಬಿಂದು ಎ ಹದಿಮೂರು ಈ ಎ ಹದಿಮೂರನ್ನು ಬಿ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಬಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಬಿ ಬಿಂದುಗೆ ಜೋಡಿಸೋಣ ಬಿ ಬಿಂದುಗೆ ಜೋಡಿಸೋಣ ಬಿ ಬಿಂದುಗೆ ಜೋಡಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬಿಂದು ಎಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಫೈ ಏನು ಮಾಡ್ತತಿ ಈ ಕಡೆ ಐದು ಭಾಗ ಈ ಕಡೆ ಎಂಟು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಫೈ ಈ ಎ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೋನ ಯಾಕೆ ಕೋನ ಅಂದರೆ ಎ ಎ ಹದಿಮೂರು ಬಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೋನದ ಅಳತೆ ಎಟ್ಟ ಐತ್ಲೆ ಅಟ್ಟ ಎ ಫೈದಾಗ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಎ ಥರ್ಟೀನ್ದೊಳಗೆ ಉಂಟಾದ ಕೋನವನ್ನು ಎ ಫೈದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆದಷ್ಟು ಕೈವಾರು ತಗೊಂಡು ಈ ಎರಡೂ ಕೋನದ ಬಾಹುಗಳು ಛೇದಿಸುವ ಹಂಗೊಂದು ಕಂಸ ಹೇಳೇನು ಛೇದಿಸಿದ ನೋಡ್ರಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ನ ಅನುಕೂಲ ಆದ ತ್ರಿಜ ತಗೊಂಡೇನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಣದ ಬಾಹುಗಳು ಛೇದಿಸುವ ಹಂಗೆ ಕಂಸ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಈ ಈ ಕೈವಾರದ ಅಳತೆ ಬದಲು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಲಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿಡ್ರಿ ಎ ಫೈ ಮ್ಯಾಗಿಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಳೆದಂಗನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಿ ಅಂದರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಳೆದಿರುವ ಅಳತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಳೆದಿರುವ ಅಳತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಳೆದಿದ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿನ ಇದೇ ಅಳತೆನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಕೋನ ಅಳೇನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋನ ಅಳಿದದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬರೀ ಕೌನ್ಸ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅನುಕೂಲ ಅದು ತ್ರಿ ತ್ರಿಜ ತೊಗೊಂಡು ಕೈವಾರ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸ ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ ಈ ಬಿಂದು ಈ ಬಿಂದು ನಡಬಾರ್ದು ಕೆಟ್ಟು ದೂರ ಐತ್ಲ ಅದೇ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೋನ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಿಂದು ಈ ಬಿಂದು ನೋಡಬಾರ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಅಳತೆ ಐತ್ಲ ಅಟ್ಟು ಕೈವಾರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಈಗ ಅದು ಕೈವಾರ ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಈ ಬಿಂದು ನೋಡ್ರಿ ಕಾಣ್ತ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಿಂದು ಈ ಬಿಂದು ಇದ್ದಷ್ಟು ಕೈವಾರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನು ಈ ಕೌನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸೈತ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಥ ಕೌನ್ಸ ಛೇದಿಸೋ ಹಂಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಕೌನ್ಸ ಹೇಳಿತ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಈ ಕೌನ್ಸ ಈ ಕೌನ್ಸ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಕೈವಾರದ ಅಳತೆ ಬರ್ತೈತ್ಲ ಕೈವಾರದ ಅಳತೆ ಬರ್ತೈತ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಳತೆ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸೈತ್ಲ ಅಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಈ ಕೌನ್ಸ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಫ್ ಫೋರ್ದಾಗ ಇಟ್ಟಿರಿ ಬಟ್ ಈ ಈ ಈ ಕೌನ್ಸ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸೈತ್ಲ ಅಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟ ಕೌನ್ಸ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸೈತ್ ನೋಡೋದು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸೈತ್ಲೆ ಆ ಛೇದಕ ಬಿಂದುನ ನಮಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಎ ಫೈವ್ ಅನ್ನ ಎ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಫೈವ್ ಅನ್ನ ಈ ಛೇದಕ ಬಿಂದುವನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಸೇರ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಎ ಫೈವ್ ಅನ್ನ ಈ ಛೇದಕ ಬಿಂದುವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೇರ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇನ್ನ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಬಳಕ ಏನಾಗಿರ್ತತಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಕೈತಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೋನ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೋನ ಒಂದೇ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಕೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅನ್ಸತ್ತಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ಇರ್ತಾವೆ ನೀವು ಕೋನ ಪಕ್ಕದ ಮೂಲಕ ಅಳೆದು ನೋಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಲೆ ಸಹ ಇದನ್ನು ಮಾಡತ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎರಡೂ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಇವೆರಡೂ ರೇಖೆಗಳು ಸಮಾಂತ
ಸೊ ಈ ಇಕಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಎಮ್ ಐದು ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತತಿ ಎಮ್ ಬಿ ಎಂಟು ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತತಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಎ ಫೈವ್ ಐದು ಭಾಗ ಎ ಫೈವ್ ಎ ಹದಿಮೂರು ಎಂಟು ಭಾಗ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಐದು ಭಾಗ ಇಕಡೆ ಇದು ಎಂಟು ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತತಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೋನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೋನಕ್ಕೆ ರಚನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊಂದಲ ಅನಿಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಇರ್ತತಿ ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೌಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೋನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ರೇಖೆಗಳು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಸಮಾಂತರ ಇರಬೇಕು ಸಮಾಂತರ ಕಾಣ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಸಮಾಂತರ ಕಾಣ್ತಾವಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ನಾನು ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೇಖೆ ಈ ರೇಖೆ ಸಮಾಂತರದಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಂತರದಲ್ಲಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದು ಇದು ಸಮಾಂತರದಾಗ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಸಮಾಂತರ ಇರುವಿಕೆನೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತತಿ ಹೀಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಸಮಾಂತರ ಇರೋ ನೀವೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೇ ಸಮಾಂತರ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ತೆಗೆದಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಈ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ರೇಖೆ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎ ಫೈ ರೇಖೆ ಎರಡೂ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಸಮಾಂತರ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂದರು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ ಅಂದಾರೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಳೆಯೂ ಸೊ ಎರಡು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಯಾವುವು ಎ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಮ್ ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಈಗ ಅಳೆಯೂ ಇದು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಥವಾ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ನಾ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಬರಿತೀನಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎ ಎಮ್ ಬೆಲೆದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಬಂದ್ರೂ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಇದು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇದು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದಶಮೋಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೂ ನಡೀತೈತಿ ಬಟ್ ನಾವು ಸರಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪಬೇಕು ಈಗ ಈ ಸರಿ ಸುಮಾರು ತಲುಪಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಏಳು ಕುಡಿಸಿರ ಹದಿನಾರು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಇದು ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಮೂರು ಬರಲಿ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಬರಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಟೋಟಲ್ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರಲಿ ಆದರೆ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೂ ಕಂಡು ಬರಬಾರ್ದು ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತತಿ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥ ರೇಖಾಖಂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಲಘು ಕೋನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಹದಿಮೂರು ಭಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದ ಎಂಟು ಕೂಡಿಸಿರ ಹದಿಮೂರು ಇನ್ನು ಈ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನೀವು ಕೈವಾರಲೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಭಾಗ ನಾ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗಗಳು ಅದಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೀನಿ ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಲೆ ಮಾಡೀನಿ ನೀವು ಅವತ್ತು ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವು ಭಾಳ ಸಮೀಪ ಆಗ್ತಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಕೈವಾರಲೆ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಕೈವಾರಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಂತ ಕೈವಾರಲೆ ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಫೈ ಯಾಕೆ ಗುರ್ತ ಮಾಡೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಯಾವ ಅನುಪಾತ ಕೊಟ್ಟಿರ್